వైజాగ్ రాజధాని రావడం మంచిది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వైజాగ్ అనేది ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అయ్యింది అలాగే అన్ని సోర్సెస్ కోస్టల్ ఏరియా కోస్టల్ బార్డర్ ఉన్న పెద్ద సిటీ ఒకటి ఒకప్పుడు రాజధాని పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి పదమూడు జిల్లాల్లో ఇది చివరైపోతుంది అటువైపు కర్నూలు లేకపోతే అనంతపూర్ వాళ్ళు ఇటు దూరం రావాలి అంటే కుదరదన్న ఉద్దేశంతో సోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఉన్నా కదా ఇక్కడ పెట్టలేదు కానీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని పెట్టడం వలన మంచిదే అలాగే కర్నూలులో హైకోర్టు పెట్టడం అమరావతిలో నుంచి పరిపాలన చేయించడం ఇలాగ మూడు రకాలుగా చేయడం అనేది ఈ అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే కేంద్రీకరణ చేసేటట్టయితే ఒక దగ్గరే పాలన జరుగుతుంది ఒక దగ్గర మాత్రమే డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది హైదరాబాద్ తీసుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ మాత్రమే డెవలప్ అయింది అప్పట్లోనే విశాఖపట్నం అవునండి శ్రీకాకుళం అవునండి కర్నూలు అవునాయండి ఏ రాష్ట్రం కూడా డెవలప్మెంట్కి నోచుకోలేదు హైదరాబాద్ డెవలప్ అయింది ఇప్పటికీ అదే డెవలప్మెంట్లో ఉన్నది అమరావతినే పూర్తిగా అలాగే పెట్టుకున్నట్టయితే అమరావతి మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పటికీ వైజాగ్ అలాగే ఉంటుంది కర్నూలు అలాగే ఉంటుంది అనంతపూర్ అలాగే ఉంటుంది గుంటూరు అలాగే అన్నీ ఏ రాష్ట్రం సారీ ఏ జిల్లా తీసుకున్నా ప్రతి జిల్లా కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది జరగదు ఇలా ఈ విధంగా విడదీయడం వల్ల విశాఖపట్నం డెవలప్మెంట్ ఇప్పటికి డెవలప్ అయ్యి ఉన్నది ఇంకా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది కర్నూలులో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అమరావతి విజయవాడ గుంటూరు ఈ ప్రాంతాలు కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఒక విశాఖవాసుడిగా చెప్పట్లేదు కానీ ఈ రకంగా అధికార వికేంద్రీకరణ చేసి పరిపాలించడం అనేది మంచి నిర్ణయం అయితే దీనికి అమరావతిలోని లేకపోతే విజయవాడలోని అక్కడ దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అనుకున్నట్టయితే మేబీ అక్కడ భూములు దానం చేసిన వాళ్ళు అంటే భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు మాకు నష్టం కలిగింది ఇక్కడ కానీ రాజధాని పెట్టకపోతే మా ఆస్తులు మా భూములు మేము దానం చేయడం వల్ల మేము నష్టపోతాము ఆ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏమైనా గొడవ పెట్టచ్చు కానీ ఇది ప్రజలందరూ కూడా స్వాగతిస్తుంది ప్రజలందరికీ ఇష్టమే ఈ రకంగా పరిపాలన అనేది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదమూడు జిల్లాలు కూడా డెవలప్మెంట్ కోరుకోకుండా మాత్రం ఎవరు ఉండరు కాబట్టి మేము దీన్ని స్వాగతిస్తున్నాం ఒక విశాఖవాసులుగానే కాదు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసులుగా దీన్ని మేము పూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం అంటే దీనికి రాజకీయం ఆపాదించాలి అనుకోవడం కన్నా వాళ్ళు అమరావతిలోని భూములన్నీ కూడా రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది రైతులకు భరోసా అవ్వడం జరిగింది ఆంధ్ర అమరావతిని సింగపూర్ చేద్దాము లేకపోతే అమరావతిని రాజధానిగా చేద్దాము కేంద్రీకరణ పా పాలన అనేది ఒకే పాయింట్ దగ్గర పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా పరిపాలిద్దాము అనేసి దాని మీద పెట్టుబడులు పెట్టడం కానీ లేకపోతే వివిధ దేశాలన్నీ తిరిగి అమరావతిలో రాజధాని ఎలాగే ఈ విధంగా మేము డిజైన్ చేసుకున్నాం అనేసి మా మాటలు చెప్పడం కానీ ఇదంతా జరిగింది వాళ్ళు ఒక మాట మీద అమరావతిని డెవలప్ చేద్దాం అనుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా మేము చే అంటే వాళ్ళ అధికారం లేదు అధికారం లేనప్పుడు అమరావతికి ఇన్ని మాటలు ఇచ్చాము వీళ్ళు చేయడం లేదు ఈ మేము ఇచ్చిన మాటని వేరే విజయ సారీ విశాఖపట్నంకి మార్చారు లేకపోతే కర్నూలుకి మార్చారు ఇలాగా రాజధాని అనేది మూడు మొక్కలు చేస్తున్నారు దీని వలన తెలుగుదేశం పార్టీకి నష్టం కలుగుతుంది ఎందుకంటే మాట విచ్చి తప్పినట్టు అవుతుంది కాకపోతే ఉద్దేశంలో అయితే మాత్రం ఇది ఉద్దేశం నేను ఏ పార్టీకి చెందిన వాడిని కాదు బాయ్ పలానా పార్టీకి నేను ఇది అన్న మాత్రం నేను అవ్వను అలాగే విశాఖలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇది రాజధానిగా చేస్తే రాజధానిగా చేస్తే ఒక రకంగా మధ్య తరగతి కుటుంబ పరంగా మాట్లాడితే ఈ భూముల రేట్లు పెరిగిపోవడం కానీ లేకపోతే లివింగ్ కాస్ట్ పెరిగిపోవడం కానీ ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబ కుటుంబం వాళ్ళకి మాత్రమే నష్టం ఉన్నవాళ్ళు బాగానే ఉంటారు ఇలాంటి రాజధాని కాకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇంకా పరిశ్రమలు పెరిగే పరిశ్రమలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి ఇంకా పరిశ్రమలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఆ విధంగా మేము స్వాగతిస్తున్నాం ఇంకా టీడీపీ వాళ్ళు కాదు అంటున్నారంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే మనసులో మాట వాళ్ళు చెప్పుకున్నట్టయితే విశాఖపట్నంలో ఇలాగ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని పెట్టడం అనేది వాళ్ళు కూడా ఒక రకంగా ఇష్టమైన మా ఉద్దేశం కాకపోతే మేము మాకు ఇష్టమే అనేసి వాళ్ళు చేయగానే ఇస్తారు అనుకోండి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అక్కడ అమరావతి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట తప్పినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు ఏదైతే డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్గా అమరావతి తీసుకున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ని వీళ్ళ మాట ద్వారానే మేము మేము ఒప్పేసుకున్నాం మీరు వైజాగ్ పెట్టేసాయండి వాళ్ళు మాట తప్పిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నారనే ఉద్దేశం చెలుగొలుతుందండి తప్ప తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరిపాలన మా మొదలుపెట్టిన ఆరు ఏడు నెలల్లోనే ఎంతోమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే మాట ఇచ్చారో ప్రతి మాట కూడా నెరవేర్చడం జరుగుతుందండి ఇప్పుడు మన గ్రామ సచివాలయం పోస్టులు తీయండి లేకపోతే ఈ వాలంటీర్లు తీయడం అండి లేకపోతే రేపు డిఎస్సి లేకపోతే గ్రూప్ టూ ఈ జాబ్లు అన్నీ తీయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు ఎలక్షన్లోనే మాట ఇచ్చినవేనండి ఒకటి ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు అనుకున్నట్టయితే ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఎవరు ఎంత మాట్లాడినా సరే ఆ మాట కంపల్సరిగా తీర్చినంత వరకు ఆయన వె
ఇంకా కొంతకాలం నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఇంకొక ఐదేళ్ళు అధికారంలోని వైఎస్ఆర్సిపి ఉండాలి అన్నారు ఆ ఉద్దేశంతో ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరికి నష్టం కలగకుండా చూసుకుంటారు ఇప్పుడు ఎంత శాతం అయితే ఓట్లు వచ్చాయో దానికి ఇంకే ఎక్కువ శాతం ఓట్లు రావడానికే పరిపాలన కొనసాగిస్తారు తప్పించి ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు వదిలేసేటట్టు అయితే ఈ ప్రాంతంలో నెగ్గుతారా ఆ ప్రాంతంలో ఓడిపోతారుగా అంటే ఇంకా తర్వాత వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే కూడా అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం అయితే మాత్రం లేదు కాబట్టి ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడతారని మా ఉద్దేశం ఇప్పుడు నేను నేనున్న ఏజ్ పరంగా మాట్లాడుకున్నాను బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఎందుకంటే కరెక్ట్గా జాబ్స్ అవన్నీ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం చూసే ఏజ్ నా ఏజ్ వాళ్ళతో కూడా మేము చూస్తున్నాం ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకున్నారు ఇంటి పక్క వాళ్ళు కనుక్కున్నా ఎదురు వాళ్ళు కొనుక్కున్నా ఎవరు కొనుక్కున్నా మొన్న సచివాలయం జాబ్లోనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెటిల్ అయ్యారు చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం అయితే మాత్రం జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన చేస్తుందండి తెల్లరికలి రేషన్ కార్డుల విషయంలో అవనీయండి లేకపోతే ఈ ఆయన చేపట్టిన ఈ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు అసలు ఎవరెవరికి తెల్ల కార్డులు ఉన్నాయి ఎవరికి పింక్ కార్డులు ఉన్నాయి అసలు ఎవరెవరు ఏ ఏ పథకాలు పొందుతున్నారు ప్రతిదీ కూడా చాలా డెప్త్గా వెళ్ళి వాలంటీర్స్ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు దేనికోసం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారంటే నిజంగా ఎవరికైతే అవసరం ఉన్నదో వాళ్ళకి మాత్రమే లబ్ధి అనేది వెళ్ళాలి అనవసరంగా వాళ్ళకి అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర కూడా తెల్ల కార్డులు ఒకవేళ ఉండేటట్టు అయితే మాత్రం ఆ తెల్ల కార్డు నిరుపయోగం అవుతుంది కాబట్టి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్ళడం లేదు ఈ ఉద్దేశంతో అదొక ఎంక్వైరీ మొదలుపెట్టారు తెల్ల కార్డులు ఒకటి తీయడం మొదలుపెట్టారు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఇలా ఒకటి ఒకటి ఏ ఒక మాటలో చెప్తే ఒక ఏడు నెలలో ఎవరు ఏమి చేసేలేరు రెండు సంవత్సరాలు అయినా సరే పడుతుంది విత్తనం వేసిన వెంటనే సరే మనకు పళ్ళు చేతికి రావు ఒక మూడు రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఆగాలి ఆయన విత్తనాలు పాతారు ప్రతిదానికి కూడా ప్రతిఫలం అనేది మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో డెఫినెట్గా వస్తుంది ఎవరైనా సరే మాటలు ఇచ్చారు అనుకుంటే మళ్ళీ ఐదో సంవత్సరం అంటే నాలుగో సంవత్సరం ఎలక్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ముందు ఈ పథకాలన్నీ మొదలు పెడతారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఒక రోడ్లు వేయడం కానీ లేకపోతే పథకాలు నిలబెట్టుకోవడం కానీ నాలుగో సంవత్సరం నుంచి మొదలు పెడతారు ఎందుకు ఐదో సంవత్సరంలోనే ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓట్లు వేస్తారు కానీ రాగ రాగానే ఏదైతే మాట ఇచ్చారో ప్రతి మాట మీద కూడా ఒకటి 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 చేసుకుంటూనే వెళ్ళారు నన్ను కూడా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఆయన ఆరోగ్య ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి దగ్గర దగ్గర రెండు వేల యాభై ఎన్నో ఈ వైద్య సేవలన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా ఆయన మాట కూడా ఇచ్చారు జనవరి ఒకటో తారీఖుని ఆయన పెట్టిన ఏదైతే చెప్పారో ప్రతి మాటకి కూడా టైం తీసుకుంటూ ఒకటి ఒకటి నిలబెట్టుకుంటూనే వస్తున్నారు దానివల్ల లబ్ధి పొందుతున్నారా తప్పించి లబ్ధి పొందని వాళ్ళు అయితే మాత్రం లేదు దానివల్ల నష్టం కలుగుతుంది ఈయన పాలన బాగోలేదు అంటున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ లబ్ధి అనేది కరెక్ట్ కాదు కానీ ఎంతకాలం పొందారు అది పోయిందన్న బాధ అంతే తప్పించి ఆ పాలనలోనే ఏదో రాంగ్ ఉన్నది అనేది అయితే మాత్రం కాదు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ